السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي وهما نادر وقل نرنا سهودر سهودر ماري الحمد لله نمل برشد القرآن لي ഒരു പിടി സൂറകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അർത്ഥവും ആശയവും അത് നമ്മളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ആ സൂറകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി ആശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദ്യം ചോദിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഒന്നും സൗകര്യങ്ങളില്ലല്ലോ ഏതായാലും അതൊക്കെ സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ ഇൽമ നാഫി ആവുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹത്തല നമുക്ക് എന്നെ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആദ്യമായി എന്നോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്തേക്ക് ആ വിഷയം വരുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാനും എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ സ്നേഹബുദ്ധിയ ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുത്ര നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ചേർത്തു തരട്ടെ ഈ ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള സമയമായി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രതിഫലമുള്ള അമലുകളായി കാണിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പൊരുത്തു തരട്ടെ ആ മീൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂറത്തുൽ ഫീലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള അലം തറ കൈ ഫഫ അറബ് കബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സൂറ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ സൂറത്തുൽ ഫീൽ ആനക്കലഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സൂറയാണിത് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും കേട്ടുകേൾവിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് സൂറത്ത് മക്കിയയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറയുടെ മുമ്പാണ് സൂറത്തുൽ ഫീൽ അവതരിച്ചത് അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ സൂറയിലുള്ളത് എല്ലാ ആയത്തുകളും ലാമിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പദങ്ങളാണുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ആകെ ഈ സൂറയിലുള്ളത് അലം തറ കൈഫ അറബ് കബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഫീൽ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ സൂറക്ക് ആ പേര് ലഭിക്കുകയാണ് അലം തറ എന്ന് അറിയാം എന്ന പേരിലും ഈ സൂറ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സൂറത്തു അലം തറ അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ഫീൽ ഈ സൂറ അവതരിച്ചത് സൂറത്തുൽ ഫലസ്തീന് മുമ്പാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുപോലെ സൂറ തുറൈസിന് മുമ്പാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ കാഫറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയത് ഉള്ളിയായുവൽ കാഫറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന സൂറയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയത് ഈ സൂറയിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം പരിശുദ്ധ കാബ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പുറപ്പെട്ടു വന്ന വലിയൊരു സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു തല പരാജയപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ആ സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു തല നശിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സൂറയുടെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ മക്കക്കാർക്ക് അള്ളാഹു തല ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ അടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെയും അള്ളാഹു തല അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചരിത്ര സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് കഥയാണ് ആ കഥ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അബ്സീലിയ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ ക്രിസ്തദും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് ഈ സംഭവം നബ്സുല്ലാസ് മതങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന ആ വർഷം അബ്സീനിയ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ അബ്രഹത്ത് അൽ അഷ്റം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പേരുള്ളൊരു രാജാവ് യമൻ ഭരിച്ചിരുന്നു യമനിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അബ്രഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അബ്രഹത്ത് അൽ അഷ്റം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അബ്സീനിയ ചക്രവർത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അബ്രഹത്തും ആ നാടുകളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ നാടുകളായിരുന്നു എല്ലാം അപ്പോ ഈ അബ്രഹത്ത് തന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപ്രദേശമായ യമനിലെ സനായിൽ ഒരു വലിയൊരു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആള് എവിടെ യമനിൽ 
എന്നിട്ട് ആൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആ സമ്പ്രദായം നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ യമനിലെ സനായിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വലിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ തിരിച്ചു വിടണം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതിനെന്താ ഒരു വഴി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കാഴ്ച പൊളിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലെ കല്ലുകളും അതിലെ സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്നാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും എന്നൊരു കുബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് തെളിഞ്ഞത് ഏതായാലും ചുരുക്കി പറയാ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച പൊളിക്കണം എന്ന ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും അത് സത്യം ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് വലിയൊരു സൈന്യം വലിയൊരു സൈന്യവുമായി അബ്രഹത്ത് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ആനകൾ ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം എന്തായാലും ആനയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈന്യത്തിന് ആനപ്പട്ടാളം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സംഭവത്തിന് ആനക്കലഹം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആനക്കലഹ സംഭവം ആനകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആനക്കാർ എന്ന് ഈ സൂറയിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് അസ്ഹാബുൽ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അബ്രഹത്തിനെയും അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം ഏതായാലും കഴപ്പ പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച് അബ്രഹത്തും സൈന്യവും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് പല അറബി ഗോത്രങ്ങളും ഇവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഈ സൈന്യത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവരുടെ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ അവരെല്ലാവരും തോറ്റുപോയി അങ്ങനെ ഇവർ ആനപ്പട്ടാളം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി യമനിലെ ദൂനഫർ എന്ന പ്രമാണി ഒരുപാട് അനുയായികളെ കൂട്ടി അബ്രഹത്തിന് എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ വച്ച് ഭയങ്കര പോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അബ്രഹത്ത് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അബ്രഹത്ത് കൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചെണ്ണം പോയപ്പോ കസാം എന്നൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോ നുഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രക്കാരും കാവ് പൊളിക്കാനാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുമായി നേരിടാൻ പോയെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയെങ്കിലും അവരും പരാജയപ്പെട്ടു ഈ നുഫൈൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ തായ്ഫിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ സൈന്യത്തിന്റെ വലിപ്പവും ഇവരുടെ ജോറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തായി ഇവരെ നമ്മളെ എതിർത്താൽ നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്ത്രപൂർവ്വം അവർ പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തായാലും വഴിയിൽ വെച്ച് നേരിട്ട എല്ലാ എതിർപ്പുകളും പരാജയപ്പെടുത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അബ്രഹത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാണ് മക്കയുടെ അടുത്തെത്തി മക്കയുടെ അടുത്ത് മുഹമ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായി അബ്രഹത്ത് കണ്ടു കുറെ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറേശികളുടേതാണ് ഒക്കെ കുറേശികളുടെ ഉടമസ്ഥയുടെ ഒട്ടകങ്ങളാണ് അപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അനുയായികളോട് എല്ലാം കുറേശികളുടേതല്ലേ അതൊക്കെ കൊള്ള ചെയ്യണം എല്ലാറ്റിനും പിടിച്ചു കെട്ടണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേർക്കണം നമ്മുടെ ഇതാക്കണം അങ്ങനെ എന്തായി എല്ലാം കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ട ഒട്ടകങ്ങളിൽ നബ്സല്ലാ സ്വാ തങ്ങളുടെ പിതാമഹനായിരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒട്ടകം ഒക്കെ കൊള്ളയടിച്ചതിന് ശേഷം ആ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അബ്രഹത്ത് എന്തായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഒരാളെ ഒരു ദൂതനായി മക്കക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് കുറേശ്ശികളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം ഏർ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹനാത്തുൽ ഹെമ്യരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ രാജാവ് മക്കയിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറേശ്ശി നേതാക്കളെ കണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ വന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ കാഴ്ച പൊളിക്കൽ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം അഥവാ എതിർത്താൽ മാത്രമേ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയുള്ളൂ തടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് എതിർക്കാൻ വരരുത് എന്നൊരു സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഇയാളെ ആദ്യം പറഞ്ഞാച്ചത് അങ്ങനെ എന്തായി ഇയാളോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത് പറയുകയും കുറേശികളെ നേതാക്കളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വേണം ഒരു ചർച്ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ വിട്ടത് എന്തായാലും ഇയാള് മക്കയിൽ വന്നു അന്നത്തെ കുറേശിന്റെ നേതാവും കാഴ്ചയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനൊക്കെ ആയിരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെയാണ് അവർ കണ്ടത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബായിരുന്നു അന്ന് കാഴ്ചയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനും കുറേശികളുടെ നേതാവും ഒക്കെ അപ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഏതായാലും രാജാവ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അബ്ദുൽ
എൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കത് ചിരിച്ചു തരണം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്രാധനം ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരണ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വലിയ മതിപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മതിപ്പൊക്കെ പോയി നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രപിതാക്കളായ ആളുകളുടെയും നിങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിഭാവനമായ ഒരു കേന്ദ്രം പൊളിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആകെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കൊള്ളടിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടകത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നാ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മതിപ്പില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാബിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലി ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഉടമ നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് പക്ഷേ കാൽബക്ക് വേറൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട് അതും ആ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും ഒട്ടകങ്ങളോട് അവിടെ ഞാനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾ തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കാബൻ്റെ കാര്യം അതിന് വേറൊരു റബ്ബുണ്ട് വേറൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട് അവൻ അത് സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കലികയറി ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്തായി അപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കാണാനെന്നും പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്തായി എന്തായാലും ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആർക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സോറി അബ്രഹത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു മക്കയിൽ വന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോടും അടുത്ത ആളുകളോടും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് കാലിയാക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘം വരുന്നുണ്ട് കാഴ്പ പൊളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് കാഴ്പയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി ചില ദ്വാകളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് നടത്തുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്തായാലും സൈന്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് വാശിയിലും വീറിലും തീരെ പിന്നിലല്ലാത്ത അബ്രഹത്ത് സൈന്യവുമായി മക്കയുടെ നേരെ നീങ്ങി മക്കയുടെ നേരെ നീങ്ങി ഈ പറയപ്പെട്ട തമ്പടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ പോകുന്ന സൈന്യം നീങ്ങി മക്കയുടെ അടുത്ത് കൂടെ എത്താനായപ്പോൾ ആന മുട്ടുകുത്തി എത്ര കളഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആന ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കണില്ല മറ്റ് ഏത് ഭാഗത്ത് ആനനെ തിരിച്ചാലും ആന റെഡിയാണ് നടക്കാൻ വരത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പിറകോട്ടും ഒക്കെ റെഡിയാണ് വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ആന റെഡിയാണ് മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആന തിരിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആനയുമായി കെട്ടിമറിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആനയൊന്ന് നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടങ്ങാറാകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തരം പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുന്നത് കാണുന്നത് ആ പക്ഷികളുടെ കൊക്കുകളിലും കാലുകളിലും ഓരോ കല്ല് വീതമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നായിട്ട് പേരാണ് പാറിയിട്ട് ഇവർ ഈ ആനവുമായി മല്ലിക്കെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് കടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി പക്ഷികൾ കൊക്കിലും കാലിലും കല്ലുകളുമായി പറന്നു വരുന്നത് നേരെ ഇവരുടെ തലക്ക് മുകളിലെത്തി അബ്രഹത്തിൻ്റെ സൈനിക സൈനികരുടെ മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് കൊക്കിലും കാലിലുമുള്ള കല്ലുകൾ താഴെ സൈന്യത്തിന് മേലെ വർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു വല്ലാത്ത ദൈവിക ബോംബാക്രമണം എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ബോംബാക്രമണമാണ് ഇവർ നേരെ തലക്ക് മുകളിൽ വന്നിട്ട് കല്ലുകൾ അങ്ങനെ ഇടുകയാണ് അബ്രഹത്തും സൈന്യവും ഒന്നാകെ നശിച്ചു എല്ലാവരും മരിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മന്ദിരം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ആനക്കലഹ സംഭവം അള്ളാഹു താല വളരെ ചെറിയ പക്ഷികളെ കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇഷാ കല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം വളരെ ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും വരുന്ന സൈന്യത്തെ ആനക്കടയെ അള്ളാഹു താല തകർത്ത് കളഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഈ സൂറയിൽ പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തബ്ദം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാം കൊല്ലം ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ക്ലിപ്തമായി ചില ചില വളരെ കൃത്യമായി ഈ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം ഈ കൊല്ലമായിരുന്നു നബ്സുല്ലാ സുമ തങ്ങളുടെ ജനനവും ക്രിസ്തദം വന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഏതായാലും ഹബീബായ നബ്സുല്ലാ സുമ തങ്ങളുടെ വരവിൻ്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു ഈ സംഭവം എന്നാണ് വലിമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് മുതൽ നബ്സു
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته